欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：国军一消太想爱你八十七，其实我看着才是九十一的，战哥看着就是九十七的，跟战哥比起来，我才是老的那一个。你叫我哥。肖战看着王一博，惊诧又不敢置信地说。庞佛他叫他哥是做了一件多么罪不可恕的事情。上一秒他还在跟他说，他比他看着年轻，比他看着小呢，下一秒就叫他哥。有长相看着是九一年的，却问一个看着是九七年的叫哥吗？果然还是在哄他敷衍他。王一博的嘴，骗人的鬼。此时的肖战丝毫半点都没有察觉到自己有点在无理取闹的嫌疑。而在任何一个人眼里，就结合目前两人的状态来看，俨然就是一对热恋中相爱的情侣在打情骂俏的起腻。王一博，他嘴角的肌肉不自然的抽搐了好几下。庞佛是在辛苦的忍着笑，他只觉得面前疑似无理取闹的人儿可爱极了，他恨不得上手狂揉捏一阵他白皙嫩滑的脸蛋儿。可可，肖战，他虚握着手，以拳头抵着唇。遮住没有忍住而偷偷扬起的嘴角，他立马识趣的改了口：“肖战，你的少年感真的很强。剧组里的人都说你比我小呢，还说我长的看着比你还大。真的，剧组里的每一个人都这么说的。”哼，这倒是真的。肖战表面高冷，内心傲娇，群众的眼睛是雪亮的。见肖战的脸色和态度缓和了不少。王一博紧接着又说了一句好话，强调：“肖战斜着眼看他，傲娇道：‘我当然知道，用你说，行了，你知道你自己长的老就好，不要觉得你是九七年的，你就真的是九七年的了。大家都是看长相来判断年龄的，知道吗？’可可，知道。”低着头的王一博忍笑忍的肩膀一耸一耸的，简直太可爱了，怎么能这可爱呢？他真的是太幸运了，能喜欢上这么可爱的一个人。群众的眼睛是雪亮的，不错。但是你们两个能在乎一下他们群众的感受吗？感叹号！再一次被当作空气忽视了的众人，凄凄惨惨戚戚。季里他们浑浑噩噩的互相搀扶着，怀疑人生的离开了这个让他们觉得自己是空气的地方，是他们的错，他们不应该自取其辱的待在这里。难道他们之前被这两个人忽视的还不够彻底，还不够厉害吗？感叹号！神奇的是，每一次连他们自己都有一种自己很多余，怎么也融入不进去他们两个人的世界里的强烈感觉。并且最让他们刷新三观的是，王老师再次无底线的打破了他在他们心里的定位和印象。这次他们终于可以确定了一件事，那就是王老师有两面。一面是在肖老师面前的王老师，另一面是在其他人面前的王老师。这也是第二个让他们觉得神奇的地方，也是他们这些人里目前心里最大的疑惑，就是为什么王老师在肖老师面前会跟在其他人面前都不一样呢？难道是因为肖老师的性格很对王老师的胃口？可是却没有人能给他们答案。不过，虽然这个疑惑他们至今还没有解开，但是他们却悟出了另外一个道理，那就是人啊，还是得贵在有自知之明，这样才能过得好，过得幸福。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。